আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু কাছের ও দূরের দেশে বিদেশে যে যেখানে আছেন সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি ইসলাম ও জীবন অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রিয় দর্শক আশা করি আপনারা ভালো আছেন ইবাদতের বসন্তকাল মাহে রমজানকে আপনারা কাজে লাগাচ্ছেন এবং জীবনের সমস্ত গুণাগুলোকে আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নিচ্ছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে সেই ব্যক্তির মতো হতভাগ্য আর হতভাগা আর কি আছে যে রমজান মাস পেও তার গুণাগুলো ক্ষমা করাতে পারলেন না মাহে রমজানে আমরা বেশি বেশি আল্লাহর কাছে তওবা ইস্তিগফার করব ক্ষমা চাইবো আল্লাহর কাছে গুনার জন্য আমরা জানি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন আমার উম্মতকে মাহে রমজানে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছে যা পূর্ববর্তী অন্য কোন উম্মতকে প্রদান করা হয়নি এই পাঁচ পাঁচটি বৈশিষ্ট্য এক নম্বর হলো যে রোজাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের চেয়েও অনেক সুঘ্রাণ এবং মিশকের চেয়ে উত্তম দুই হলো রোজাদারের ইফতার করার পূর্ব পর্যন্ত ফেরেস তারা রোজাদারদেরকে তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করতে থাকেন তিন হলো আল্লাহ তার জান্নাতকে প্রতিদিন সজ্জিত করেন আর বলেন আমার নেককার বান্দারা কষ্ট করে তোমার মাঝে আসছেন তোমার নিকট আসছেন চার হলো বিতাড়িত শয়তানকে শিকলে বন্দী করে রাখা হয় যাতে করে অন্যান্য মাসের ন্যায় রমজান মাসে মানুষকে গোমরাহি করার মতো দুঃসাহসিকতায় পৌঁছাতে না পারে পাঁচ হলো রমজানের শেষ রজনীতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দাকে রোজাদারকে ক্ষমা করে দেন এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য রোজাদারদের জন্যে রসুল সাচন্দ্র উম্মাতির জন্যই আল্লাহ তালা দিয়েছেন সুতরাং এই মাহে রমজানের মাধ্যমে আমরা এই পবিত্র তম জীবন লাভের মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবনকে সাজিয়ে তুলব এবং আমরা আমাদের মর্যাদাকে রক্ষা করব প্রিয় দর্শক আমরা আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আজ আলোচনা করব রমজান এসেছিল শিক্ষক হয়ে আর এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আমরা জানি যাকে প্রায় মিডিয়াতে দেখে থাকি মহাখালী গাউসুল আজম জামে মসজিদের সম্মানিত খতিব এবং মাসনবী শরীফের কাব্য অনুবাদকারী বাংলাদেশ বাংলাদেশের একটি জাতীয় পত্রিকা দৈনিক ইনকেলাপের নির্বাহী সম্পাদক মৌলানা রুহুল আমিন খান আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওয়ালাইকুম আসসালাম ও রহমতুল্লাহি মোহতারাম কেমন আছেন আপনি জি আল্লাহ পকের মেহরবানি ভালো আছি আপনারা আশা করি ভালো আছেন প্রিয় দর্শক আমরা অতিথির কাছে অতিথির সাথে পরিচয় হয়ে নিলাম আমরা আজ শুনব রমজান এসেছিল শিক্ষক হয়ে আসলে রমজান প্রতি বছর এসে আসে এবং চলে যায় আমরা পরিকল্পনা করে রমজানকে কাজে লাগাতে পারি না রমজান চলে গেলে রমজানের নূর আমাদের সমাজ থেকে হারিয়ে যায় রমজানের ঘ্রাণ আমাদের সমাজ থেকে হারিয়ে যায় রমজানের যে ঢাল সেটা আমরা ভেঙে ফেলে দিই আমরা রমজান চলে গেলে তো রমজান যে শিক্ষক হয়ে আসে এবং শিক্ষা যে শিক্ষা দিয়ে যায় এই শিক্ষার চর্চা আমাদেরকে এগারো মাস করতে হবে তো চলুন আমরা আমাদের প্রিয় অতিথির কাছ থেকে রমজান এসেছে শিক্ষক হয়ে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুনছি যে ধন্যবাদ আপনাকে এবং শ্রোতা মণ্ডলীকে সত্যি রমজানুল মোবারকের আগমন তো এই জন্যে শুদ্ধ বুদ্ধ পূত পবিত্র করে জান্নাতি করবার জন্যে রমজানুল মোবারক আল্লাহর রহমতের মাস আল্লাহ রব্বুল আলমিনের রহমত তো সব সময় নাজিল হতে থাকে রহমত সাল মানুষ বাঁচে না কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন রমজানুল মোবারকের প্রথম দশ দিনে খাস রহমত বেশি বেশি করে আল্লাহ নাজিল করেন মাঘ ফেরাত মানুষ তো পাপ করে মানুষের শয়তানের অসোয়াসা আছে নাপসে আমার আর ধোকা আছে পরিবেশের কুপ্রভাব আছে মানুষ পাপ করবেই কিন্তু রমজানুল মোবারক আসে কি জন্যে এই পাপ রাশিকে জ্বালিয়ে দিয়ে মানুষকে শুদ্ধ এবং পবিত্র করার জন্যে রমজানুল মোবারকের শিক্ষা পাপ এবং খড়কুটার মতো জীবন থেকে ভাসিয়ে দেয় ভাসিয়ে দেওয়া দেওয়ার জন্য রমজানুল মোবারক আরও একটা কারণে আসে সেই রমজানুল কারো একটা কারণ বহু কারণ আছে তার মধ্যে একটা বিশিষ্ট রমজান আর শাহর আর সৌম জুন না একটু আগে বলা হয়েছে রমজান রোজা হয়েছে ঢাল শয়তানে আক্রমণ করবে আমাদের চারদিকে বিপদ শয়তানের রচনা বিচার সেখানে রমজান যদি রোজা যদি ঠিক মতো রাখতে পারে সে ঢাল সত্য প্রতিহত করবে নফস মানুষের মধ্যে আছে কুপ্রপ্রীতি আছে সে মানুষ প্ররোচিত করে ইন্ডিয়ান নফস আল আম্বার তা বিশ্ব খারাপ দিকে প্ররোচিত করে সেটা থেকে যদি ফিরাতে হয় তাহলে রমজানুল মোবারক 
সে ঢাল হয়ে তা প্রতিহত করে পরিবেশ আমরা যে পরিবেশে বাস করি সেই পরিবেশ তো সুস্থ সুন্দর পরিবেশ নয় পাপাচার আছে কামাচার আছে অশ্লীলতা আছে অন্যায় আছে এবং সেটা প্রভাব আমাদের পর মানুষের পরে স্বাভাবিকভাবে পড়ে কিন্তু সত্যিকারভাবে যদি রোজা রাখে তাহলে সে ঢাল হয়ে সে প্রতিহত করে আল্লাহ রসুল বললেন এই যে ঢাল এই ঢালকে কিন্তু ঠিক রাখতে হবে ঢাল যদি রমজান রোজা যদি যেভাবে রাখা উচিত সেইভাবে যদি আমরা না রাখতে পারি আমরা যদি মিথ্যা কথার দ্বারা খারাপ আচরণের দ্বারা সেই ঢালকে যদি দুর্বল করে ফেলি রসুল ইকরাম সাল্লাহ সাল্লাম বলেন তাহলে সে তো তোমার তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না কাজেই আমাদের যে ঢাল আমাদেরকে রক্ষা করবে শত্রু আক্রমণ থেকে সেই ঢাল যেন সঠিক থাকে সেটাকে যেন আমরা আমাদের আচরণের দ্বারা সেটাকে যেন দুর্বল না করে তুলি রসুল আকরাম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে মন লম ইয়া কৌল সুফ আলাম আলাদী যে মিথ্যা কথা খারাপ কথা অশ্লীল কথা এটা যে পরিত্যাগ করতে না পারবে এটা এই এই রকম আমল যে পরিত্যাগ করতে না পারবে তার রোজার আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে না সেটা কেবল উপবাসে পরিণত হবে রোজা তো মূলত উপবাস নয় আল্লাহর রেজা মন্দির জন্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে রোজা একটি সাধনা সেই সাধনা আম যেন আমরা রোজাকে যেন দুর্বল করে না তুলি আমরা যেন আমল জুর কৌল জুর এর থেকে যেন আমরা পরে থাকতে পারি সে চেষ্টা আমাদের করতে হবে এবং অনুশীলন আমাদের করতে হবে আর যদি তা না করতে পারি তাহলে ফলাই সাল্লাত আল্লাহর এমন ইসের কোনো দরকার নাই এমন উপবাসের কোনো প্রয়োজন নাই সেটা কাল উপবাসে পরিণত হবে তার দ্বারা আসল উদ্দেশ্য সাধিত হবে না আল্লাহর নৈকট্য আমরা লাভ করতে পারবো না একটু আগে আমাদের অন্য আলোচনায় এসেছে আপনার আশা করি শুনেছেন যে রমজানুল মোবারক তো মূলত একটি প্রশিক্ষণের মাস কিসের প্রশিক্ষণ বা কোয়ার প্রশিক্ষণ কিসের প্রশিক্ষণ সাবরের প্রশিক্ষণ কিসের প্রশিক্ষণ ধৈর্যের প্রশিক্ষণ কিসের প্রশিক্ষণ মানুষের জন্যে সহানুভূতির দয়ার প্রশিক্ষণ তো আমাদের এই প্রশিক্ষণকে এই যে রমজানের শিক্ষক হয়ে এলো এইগুলি শিক্ষা দেবার জন্যে আমরা তা গ্রহণ করব আজকে প্রয়োজন আরও বেশি আজকে আমরা জানি সারা বিশ্বে আজ করোনা ভাইরাসের আক্রমণে পরচুধস্ত স্তব্ধ হয়ে গেছে সভ্যতার চাকা জ্ঞান বিজ্ঞানে যারা সবচাইতে বেশি উন্নত তারাই বেশি আক্রান্ত কাজেই মানবিক প্রচেষ্টার দ্বারা এই গজব থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না গজব থেকে এরপর তো আরও তো গজব আসতে পারে আরও তো বিপদ আসতে পারে জাহর আল ফসাদুল বর্রে ওয়াল বাহরে বিমা কাসাবাত আইদিন নাস লিউদিকাহুম বাদি আমির লাল লাহুম ইয়ারজুন জল স্থলে অন্তরিক্ষে এই যে বালা মুসিবত নাজিল হয় এটা মানুষেরই নিজের অর্জন নিজের হাতের কামাই কাজী আমরা রমজানুল মোবারকের এই সুযোগে আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে বিনত হব আমরা তওবা করব এবং বিনীত হয়ে আল্লাহর কাছে আমাদের জীবনের জন্য এবং অতীত কর্মের জন্য আমরা ক্ষমা চাওয়া করব তার ছোট্ট একটি বিরতি নিচ্ছি প্রিয় দর্শক ইসলাম ও জীবন অনুষ্ঠানে এ পর্যায়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি আমরা শীঘ্রই ফিরছি আমাদের সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতুহ প্রিয় দর্শক বিরতি পেরিয়ে আবার অনুষ্ঠানে ফিরে এসেছি আমাদের সাথে আছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ইনকিলাব পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক মালানা কবি রুহুল আমিন খান আমরা আলোচনা করছিলাম রমজান এসেছে শিক্ষক হয়ে আসলে রমজান শিক্ষক হয়ে আমাদের মাঝে আসে এই রোজার মাধ্যমে আমরা আমাদের অন্তরের এই পূর্বৃত্তিকে আমরা কুপ্রবৃত্তিকে আমরা নবসের কুপ্রবৃত্তিকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি 
আর যখন একজন মানুষের কূপ প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে আসে তখন তার রুহ তাজা হয় এবং আল্লাহর দেখানো রসুলের দেখানো পথে চলা তাদের জন্য সহজ হয় তো আমরা এই রমজানে চর্চা করব বেশি বেশি কূপ্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং সারা বছর আমরা এই কূপ্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার যে ট্রেনিং সেটা কিন্তু সারা বছরে চলার এটা রমজান থেকে আমরা নিয়ে থাকি আমরা যদি দেখি একটি উদাহরণ যদি এভাবে দেই যে কোনো সেনাবাহিনীকে যদি ট্রেনিং দেয়া হয় এবং ট্রেনিংয়ের পরে সে যদি সবচেয়ে বড় পুরস্কারটা পায় ভালো ট্রেনিং গ্রহণ করে কিন্তু যুদ্ধের সময় যখন যুদ্ধ বাজে তখন যদি সে যুদ্ধে লিপ্ত না হয় এবং যদি মনে করে আমি ট্রেনিং দিয়েছি সবচেয়ে বড় পুরস্কারটা পেয়েছি এখন আমি যুদ্ধের ময়দানে নীরব থাকব তাহলে কিন্তু তার ধে দেশ শেষ হয়ে যাবে ধ্বংস হয়ে যাবে ঠিক তেমনিভাবে আমাদের উদাহরণে সেই সৈন্য বাহিনীর মতো আমরা এক মাস এই ট্রেনিং নেই শয়তানের সাথে যুদ্ধ করে কিভাবে আমরা আমাদের জীবনকে চালাবো কিন্তু যখন রমজানটা চলে যায় তখন আমরা নীরব থাকি তখন আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা শয়তানের সাথে এই যুদ্ধে লিপ্ত হই না নীরব থাকার কারণে শয়তান আবার আমাদেরকে বিভিন্ন পাপের সাথে মিশিয়ে দেয় আমরা আবার পাপের সাথে জড়িয়ে যাই মিশে যাই এই জন্য আমরা এক মাসে যেই সিয়াম সাধনার কঠোর সংযমের মাধ্যমে ভালো হওয়ার সুন্দর হওয়ার শিক্ষা আমরা পেয়েছি আমরা বাকি এগারো মাস যদি এই শিক্ষার চর্চা করি তাহলে আল্লাহর কাছে আমরা মোত্তাকি বান্দা হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে পারব চলুন আমরা অতিথির কাছ থেকে এই বিষয়টি নিয়ে আরও আলোচনা শুনছি মোহতারাম যেখানে সুন্দর কথা আপনি বলছিলেন আমাদের শিক্ষা নিতে হবে প্রশিক্ষণের মাস রমজানের কাছ থেকে আমরা এখানে যদি সত্যিকারভাবে কেউ রোজা রাখে সে নিষ্পাপ হয়ে যায় নিষ্কলুষ হয়ে যায় সে পবিত্র হয়ে যায় তো রোজা আমরা ঠিক মতো পালন করলাম কি না পবিত্র হতে পারলাম কি না সেটা পরীক্ষা একটি সাদা কাপড় ধোপ দুস্ত একটি কাপড় সেই কাপড়টা যখন আমরা গাই দিই তখন আমরা কোনো ময়লা জায়গায় বসে না তখন দেখি জায়গাটা ময়লা আছে কি না আমার কাপড়ে লাগবে কি না আর যার কাপড়ে কয়লা ময়লা সে বসতে কোনো দ্বিধাবোধ করে না কাজেই রমজানুল মোবারকের দ্বারা আমরা যদি আমাদের গুণাসমূহ মাফ করিয়ে নিতে পারি তাহলে পরবর্তী সময় এই নিষ্পাপ মানুষটি নিষ্কলুষ মানুষটি কোনো পাপ করতে তখন দ্বিধাবোধ করবে সংকোচবোধ করবে পাপ কাজে লিপ্ত হবে না আসল ব্যাপার হল যে রমজানুল মোবারকের শিক্ষা যদি আমরা পূর্ণভাবে গ্রহণ করি প্রশিক্ষণ যদি আমরা গ্রহণ করি তাকোয়ার প্রশিক্ষণ যদি আমরা গ্রহণ করি সাবরের প্রশিক্ষণ যদি আমরা গ্রহণ করি সহানুভূতির প্রশিক্ষণ যদি আমরা গ্রহণ করি সত্যিকারভাবে নিজেকে শুদ্ধ বুদ্ধ করে তুলতে পারি আমাদের নফসকে যদি আমরা পরিশুদ্ধ করতে পারি এই নফসে রোজার দ্বারা ক্রমান্বয়ে উন্নত হয় নফস ইন্ন নফসাল আম্মারা তা বিশ্ব নফসের আম্মারা এই নফসে কিন্তু সে কি করে খারাপের দিকে মানুষকে পরিচিত করে এবাদতের দ্বারা বন্দিগির দ্বারা রমজানের দ্বারা তেলাওয়াতের দ্বারা এই নফসের অবস্থাটা উন্নত হয় আল্লাহ রাবুল আমিন লা উকসিমু বিউসিমু বিন নফসি লাউয়ামা যে নফসে আম্মারা ছিল নফসে লাউয়ামা অনুতাপকারী নফসে পরিণত হয় এই নফসে আরও সাধনা আরও সাধনা যদি আমরা করি তাহলে এটা আরও উন্নত হয় এবং এমন পর্যায়ে পোষে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন ইয়া আইয়া তুহান নফসুল মতমা ইন্না এর জি এলা রব্বিক রাবিয়া তাম্বর দিয়া তখন রফসুল মতমা এন্নায় পরিণত হয় আর মানুষ যখন এই যে পাপাত্তা যাচ্ছে ছিল নফসে আম্মারা ছিল নফসে লৌয়ামার পুষে নফসে মতমা এন্নায় যখন পৌঁছে যায় আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে তখন এমন একটা নিবিড় সম্পর্ক কায়েম হয়ে যায় আল্লাহ রাবুল আলমিন খুশি হয়ে থাকে বল বলবেন ইয়া ইয়াত হান নফসুল মতমায়ন এর জি এলে রব্বিক আল্লাহর কাছে আসো ফদখুলি ফিরি বাদি অদখুলি জান্নাতি তোমার জন্য পরম সুখের জান্নাত খোলা তুমি বান্দাকে তখন সুসংবাদ দেয় তুমি ফিরে আসো রবের কাছে এবং এক বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো এবং এটা রোজা একটা বড় মাধ্যম মাধ্যম যে মোহতারাম অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকে ধন্যবাদ সকলকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আমরা ছোট্ট একটি মোনাজাতের মাধ্যমে আমরা আজ এই অনুষ্ঠান শেষ করব আজ নয়ার দেখা হবে আগামীকাল ঠিক একই সময় আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন 
আসুন যে যেখানে আছেন চাইলে আমাদের সাথে একটি ছোট মোনাজাতে শরীক হতে পারবেন আল্লাহম সাল্লি আলা সিদিনা ও নবীনা ও শফিনা ও হাবিবিনা ও মাওলানা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়ালা আলহি ওয়াসাহাবিবারকাসাল্লাম আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন আর রহমান রহিম মালিক ইয়মিদ্দিন ইয়া কন আবুদ ইয়া কন স্তাইন ইহদিন সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লযিন আনআমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ দাল্লিন আমিন রব্বুল আলামিন তোমার কাছে ফরিয়াদ করি সে পথ তুমি আমাদেরকে দেখাও যে পথে তোমার প্রিয় বান্দারা চলে গেছে তুমি আমাদের প্রতি দয়া করো করো না করো আমাদের পাপ গুলোকে তুমি আল্লাহ ক্ষমা করে দাও রব্বুলাল আমিন আমাদের মাফ করে দাও সেই গুণা থেকে আগে করেছি যা পরে করেছি যা গোপনে করেছি যা প্রকাশ্যে করেছি যা ভুলে গেছি যেই গুণা সেই সব গুণা থেকে তুমি আমাদেরকে মাপ করে দাও মালিক আপনার সামনে বিনীত হয়ে আছে আমাদের শ্রবণ শক্তি আপনার সামনে বিনীত হয়ে আছে দৃষ্টি শক্তি আপনার সামনে বিনীত হয়ে আছে হার মস্তিষ্ক এবং ধমনি আপনি ক্ষমার চাদরে আমাদেরকে একটু আবৃত করে নিন আপনার রহমাতের কোলে আমাদেরকে একটু ঠাই করে দিন রব্বুলাল আমিন আপনার কাছে আশ্রয় চাই জাহান নামের শাস্তি থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই কবরের শাস্তি থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই গুনা ও ঋণ থেকে রব্বুলাল আমিন আপনি ছাড়া সবচেয়ে বড় আশ্রয় দাতা আর কেউ নাই আপনি আমাদেরকে আশ্রয় দান করুন ফিরে এসেছি সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আপনার দরজায় আপনার দরজায় ভিকারির মতো হাত তুলেছি আপনি আমাদের জীবনের গুণাগুলো মুছে দিন আপনি আমাদের মৃত্যুর পরে আরামদায়ক জীবন দান করে দিয়ে রব্বুল আলামিন অন্ধকার কবর ঘরে যখন রেখে আসবে ছোট্ট একটি মাটির ঘর কেমনে থাকবো জানি না ওই ঘরটি মদের জন্য জান্নাতের বাগান বানিয়ে দিন সুবাহান রব্বিকা রব্বিল والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين